好，我们这边将来介绍好如何使用 Windows 8的升级小帮手，将旧版 Windows 系统电脑哈做升级到 Windows 8好作业系统的动作。好，那目前呢哈在微软它有一个活动的促销 Windows 8升级的讯息。好，那它在2012年哈六月2号到2013年的1月31号哈这段期间哦所购买的。桌上型电脑，好，或者是笔记型电脑，好，只要你有预载 Windows 7好家用进阶版以上的作业系统，好，那微软呢，哈，在这时候它都可以让你，哈，用那个比较促销价格，好，去升级成 Windows 8作业系统的一个方案，好，那基本上我们呢，当我们，哈，参与了这个微软，哈，它的。促销讯息之后呢，哈，那他会寄一封相关的那个讯息，好，到我们的电子邮件信箱，好，那我们就会类似收到好像这样子的一封 email， 好，那他这边呢，哈，在最底下呢，哈，他会寄送哈他促销的代码，好，那这个代码呢，一个人只用只能使用一次，好，就是说等一下在你用那个升级小帮手，好，要做那个线上的那个。商店信用卡结账的时候呢，哈，你只要输入这一个促销代码，好，那它就可以帮你做相关 Windows 8升级的折价格的折扣。好，那我们再直接看到最下面，哈，那最下面这边呢，哈，它会出，它有一个叫下载升级小帮手的部分。好，那等一下我们会来做下载。好，那这个优惠方案呢，哈，这边有写，哈，它的有效时间，哈，在2 0一2年的6月2号到2013年1月31号，好为止。好，那其他是它的一些。方案的一些讯息。好，我们来直接来下载它的那个升级小帮手。我们点选之后，好，然后我们把它，好，把这个档案我们储存到桌面，好，另存新档。好，那我们放在桌面这边。好，按下存档。好，好了之后呢，下载完成之后，我们直接来桌面哈。好，我们把这个先关掉。我们来好执行这个刚才下载的这个升级小帮手。好，我们以系统管理员身份执行。好，那这时候还出现好 Windows 8它的 logo 跟它的字。好，那接下来他会先检查哈，那个在目前所安装的应用程式跟装置里面哈，到升级到 Windows 8之后呢，会不会有产生一些冲突或者是影响？好，那有的话，他这边就会帮你列出来。好，那我们可以看一下这边的相同性的详细资料。好，那这边他都有帮你好列出来目前的这台电脑哈，它有哪些硬体或者是软体哈，有不相同的部分。好，那这边就会帮你列出。好，那有相同部分，它也会列出完。好，那我们这边完成之后呢，我们直接，好，我们这边直接把它关闭。好，那好了之后呢，我们直接来看，好，直接按下一步。好，下一步之后呢，这边有几个选项和保留的项目。好，第一个哈 ，Windows 设定个人档案以及应用程式。好，如果你选择这一项呢，哈，它会在安装，哦。帮你把这个目前的作业系统啊升级到 Windows 8之后呢，哈，它会保留哈你的个人档案跟目前所安装的应用程式，哈，只要可以到 Windows 8还可以相同的部分，它都会做保留。好，但是呢，哈，这用使用这个选项呢，哈，因为它是属于哈把在既有的档案里面呢，哈，做一些修改跟覆盖，所以它的档案容量会比较大。哦，就是说，假如你现在的硬件空间呢，假如已经安西槽已经安装了2 0 G 的东西，好，当你升级到 Windows 8的时候呢，哈，它就会再往2十这二十 G 呢，再往上再加约2 0 G 的空间，好，那也就是大概你升级完之后呢，这一颗电脑的西槽就会占了4 0 G 的空间，好，那第二个呢，仅个人档案呢，哈，它只会保留哈你目前的一些相关个人化的设定档，好，那。
所其他所被安装的应用程式呢，哦，还有驱动程式的这些档案呢，全部都会被移除掉。哦，那这个的话，目前会受到影响，哈，就是储存硬碟上面的占的空间呢，也会比较小。好，那最后一项呢，不保留任何项目呢，哈，它就是以全新安装 Windows 8的方式，哈，去来帮你安装。好，那这个的话还是最干净的，哈，就是重新把 Windows 8的档案，哈，做安装的动作。好，那我们直接这边呢，我们就直接选择这个不保留，好，任何项目的这个方式呢做安装。好，接下来我们按下一步。好，下一步之后呢，哈，这边就会列出来，哈，那我们这次它要升级的版本呢，哈。它会帮你升级成那个 Windows 8的专业版。好，那是它的一些相关的说明。好，那这边呢，好，如果你没有输入任何的促销方案呢，哈，就是用这个一二二九，好，一千两百二十九元哦的价格来做订购。我们按下订购。好，那它这边呢，它会好，这边的话列出哈，我们是一般的使用两 G 的数位的档案的下载。好，那是这个金额。好，一二二九这个金额哈啊，如果你也有需要他再帮你寄送那个实实体的 DVD 档案的话，好，那你这边就勾勾选，好，再加上五百九十五元，好，他就会帮你也寄一份那个光碟片给你，好，那我们这边呢就不用寄，直接按结账。好，那基本上这时候呢，他会要求我们哈，等一下会要求我们来填写一些那个有关住址好这一方面的资料。好，那之后呢？哈，他会寄送相关的发票，哈之类的这些东西，哦，那会要求你来填写这些相关的资料，好，那我们直接来做填写的动作。好，接下来我们填写哈相关的账单的地址，好，那这些资料呢，我们都把它填写完毕之后呢，好，那接下来我们直接就可以按下一步。好，那下一步之后呢？好，那我们会进入它的付款资讯。好，那一样，我们这边就选择哈，使用信用卡。好，那把相关的那个的资料呢，哈，把它填写完毕之后，我们按下一步。好，那之后它会呢，好把你相关的这些订单的资讯，哈，交货地址、付款资讯这些，好，那你经过确认之后呢，哈，那这边呢有个促销代码。啊，如果你那时候他有寄送刚才我们在 email 所看到的那个促销代码，就把它填进去之后呢，好，那这边的金额哦就会从一二二九哦的这个金额减少到剩下哈，他的给你的促销代码哈，我们那时候看是四百多块钱，好，那我们这边的话就没有填入任何促销代码，好，那一样哈，其他的作业系统然后如果你是查 P 或 Vista 它，好不，或 Windows 七哈。如果你没有促销代码的话，哈，就是依照哈这个一二二九哈这个金额下去计算。好，那这边哈我同意的条款及条件这个勾取之后，直接按下购买。好，那购买之后呢，它就会跳到这个画面哈，然后它会感谢你的订购哈，然后会寄送哦你这一份升级到 Windows 十八的产品精要哈。那这边的话就会写在这边。好，这时候我们再按下一步。好，那这时候呢，哈，它就会开始进行哈下载的动作。好，那这个基本上呢，哈，大概会需要蛮长一段时间的。好，那这边完成之后呢，哈，那我们按可以再按下一步。好，那完成之后，它就开始检查您刚才说我下载的这个资料的部分。哦，好了，然后好了之后，我们再按下一步。好，然后它就会开始做档案的准备。好，那这个视窗我们再按下一步。好，那下一步完之后，因为我们这边的话，目前都是用图片来展示哦。那执行的时间蛮久的哦，所以我们这边就先用图片来直接做介绍。好，那我们这边把图片关闭。好，以上这些动作都好了之后呢，哈，就会出现这个安装 Windows 八。好，那我们这边哦有这几个选项。好，那我们这边就直接选选取立即安装的部分，按下一步。好，那他现在会开始准备一些哈、哦、要安装的项目
好，那现在正在取得更新的部分。好，那接下来我们就会重新启动好 Windows， 好，然后接下来就进入 Windows 8的相关的那个安装的画面。好，那。接下来呢，哈，就按照它那个等一下授权条款的部分，我们这边按勾取，好，按接受，好，然后它现在要开始来准备要开始安装了。好，那接下来按下安装之后呢，等一下会就会开始做重新开机，好，那我们这边的话就没有办法再继续做相关画面的录影的动作，好，那我们再按下安装。好，那等一下他就会开始吼、哦、做进行重新开机的动作。好，那我们这边录音吼、哦、就录到这边吼、哦。那基本上呢吼、哦，那 Windows 8呢，我们是介绍吼、哦、如何透过吼、哦、它的 Windows 8吼、哦、升级小帮手的方式吼、哦，将其他吼、哦、那个 Windows。XP 好，那 Windows Vista 跟 Windows 7好，那电脑的话，在升级的部分呢，哈，那我们也可以都可以透过这个方式，好，那因为我们之前的话，它有所谓的那个，如果你在那个优它的所谓的优惠活动的期间，哈，来升级的话呢，哈，就会有上面相关金额的折扣，好，那没有的话呢，哈，就会回复到哈之后微软会。它所升级的那个费用。好，那我们这边的话呢，哈，就介绍到此，好，谢谢。